ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവിലെ ജെ ഇ മെയിൻസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലും ആയിട്ട് രണ്ട് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജെ ഇ മെയിൻസ് ഇത്തവണയും എക്സാം നടത്തുന്നത് എൻ ടി എ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുപ്പത്തൊന്ന് എൻ ഐ ടികളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്താറോളം ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ സി എഫ് ടി ഐ സെൻട്രലി ഫണ്ടഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ഡീംഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പല കോളേജുകളും ഈ പറയുന്ന ജെ ഇ മെയിൻസിന്റെ സ്കോർ അഡ്മിഷന് പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അത് കൂടാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഐ ഐ ടികളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെങ്കിലും ഐ ഐ ടികളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന്റെ ക്വാളിഫൈങ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻസ് ആണ് സോ ഐ ഐ ടിയിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ജെ ഇ മെയിൻസ് എക്സാം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഐ ടികളുടെയും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളുടെയും സി എഫ് ടി ഐകളുടെയും ഒക്കെ ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി കോഴ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ബി ആർക്ക് കോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ബി പ്ലാനിങ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആണ് ജെ ഇ മെയിൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ടി യിലേക്കുള്ള ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന്റെ ക്വാളിഫൈങ് എക്സാം കൂടിയാണ് ജെ ഇ മെയിൻസ് ന അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ട്വൽവ് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലോ ഇരുപത്തി നാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കോ ജെ ഇ മെയിൻസ് എക്സാം എഴുതാം ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതായത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എഴുതുന്നവർക്കും ഇതിന് മുന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നത്തെ വർഷങ്ങളിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും മാത്രമേ ജെ ഇ മെയിൻസ് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അഥവാ ടിപ്പിക്കലി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജെ ഇ മെയിൻസിന്റെ മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക പ്ലസ് ടുവിന്റെ കൂടെയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ ജെ ഇ മെയിൻസിന് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അവിടെ ഏജിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിലാണെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബട്ട് അവിടെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് എക്സാം എഴുതാനാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും അഡ്മിഷന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ബട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏജിൽ ലിമിറ്റഡ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് സാധ്യമാകില്ല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എൻ ഐ ടികളിലേക്കും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലേക്കൊക്കെയുള്ള അഡ്മിഷൻസിന് അതാത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാകും എക്സാം എഴുതുന്നതിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് ഈ പറയുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്തത് രണ്ട് സെഷനിലായിട്ട് എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ രണ്ട് സെഷനിലായിട്ടാണ് ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലും ആയിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ സെഷൻ വൺ ജനുവരി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫൈവില് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നവംബർ ഈ മാസം ട്വൻ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് അത് തന്നെ നയൻ പി എമ്മിന് മുന്നേ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം രാത്രി ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റി പി എമ്മിന് മുന്നേ പേയ്മെൻറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ സിറ്റി നാല് ചോയ്സസ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളും എക്സാം സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ആ നാല് ചോയ്സുകളിൽ സിറ്റി ഇൻറ്റിമേഷൻ സ്ലിപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സാം സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ജനുവരിയുടെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുക അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും പോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡേയ്സ് മുന്നേ ഒക്കെയാണ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടാറുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെഷനിലെ ജനുവരിയിലെ ആദ്യത്തെ എക്സാം ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതേ സെഷനിൽ തന്നെ അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടുക സോ ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ എക്സാം ഡേറ്റ് എന്ന് ഓൾറെഡി പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അഡ്മി
ഏത് ഒരു സിംഗിൾ എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിലും ദ എക്സാമിനേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ വിൽ ബി ത്രീ അവേഴ്സ് എന്നാൽ ബി ആർക്കും ബി പ്ലാനിങ്ങും രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതായത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റിന്റെ എക്സാം ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ അതിന്റെ എക്സാമിന്റെ ടൈമിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓരോ സെഷനിൽ അതായത് ജനുവരി സെഷൻ ആണെങ്കിലും ഏപ്രിൽ സെഷൻ ആണെങ്കിലും ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇനി അഥവാ ബി ആർക്കും ബി പ്ലാനും രണ്ടും എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ മൂന്നര മണിക്കൂർ സമയം ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ രണ്ട് പേപ്പർ പേപ്പർ ടു എ ടു ബി ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സിക്സ് തേർട്ടി വരെയാണ് എക്സാമിനേഷന്റെ ടൈമിങ് ഇനി പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ ഒരു മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ വൺ ബി ആർ ബി ടെക്ക് ബി ഇ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപതെണ്ണം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണമായിരുന്നു മുന്നേ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് വീണ്ടും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അതായത് ചോയ്സസ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ സ്കോർ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എല്ലാത്തിനും ഒരേ മാർക്കിംഗ് സ്കീമാണ് ഇരുപത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും അഞ്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും സോ അറുപത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പതിനഞ്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ രീതിയിലാണ് മാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം സ്കോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ദ ആൻസർ ഷുഡ് ബി റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ സോ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡീജറിലേക്ക് റൗണ്ട് നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡീജറിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിനെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തിയേക്കാം കാരണം പത്ത് ചോയ്സ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മേ ബി കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം ബട്ട് ഇതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക പേപ്പർ ടു എ ബി ആർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മൂന്ന് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് എക്സാം പാർട്ട് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വന്റി ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫൈവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ് ഏതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ വൺ പോലെ തന്നെ പാർട്ട് ടു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അൻപത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ സെക്കൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ പാർട്ട് ത്രീ ഡ്രോയിങ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആണ് എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാത്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അൻപത് കൂടാതെ രണ്ട് ഡ്രോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ നാനൂറ് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിലുള്ള അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് അതിനെല്ലാം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം ഈ പറയുന്ന പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ടെസ്റ്റിന് അൻപത് മാർക്കാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും സോറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ത്രീ ഹൺഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കും ഈ രണ്ട് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ഡ്രോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അൻപത് വീതം ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കും മാക്സിമം സ്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ന്യൂമറിക്കൽ
Eligibility for admission to NITs, IIITs and CFTI, Centrally Funded Technical Institute, participating through CSAB, Central Seat Allocation Board. And either the result of the JOSA or in the website, we have CSAB, Central Seat Allocation Board, in the NIT, Triple IT, and the Institute of Admission. So, this is the first thing. This is the first thing. Eligibility plus two. That's why there is no age limit. What are you saying? What are you saying? If you have a score in the institute, you have a mark in the B.E. B.E.T.E.K. You should have 75% in class 12. Class 12 is the mark in the class 12. If we have a Kerala syllabus, we have a mark sheet in Kerala syllabus. If we have a mark in class 12, we have a mark in class 12. That's why we have 65 percent of the SCST students. Mathematics and Physics is compulsory. Chemistry is actually compulsory. Chemistry is bio, biotech, technical. But if we have an exam in chemistry, that's for sure. Okay. Now, in BR, class 12 is 50 percent. That is 50% of Mathematics, Physics and Chemistry. That is the first thing we have learned about Chemistry. That is the aggregate of 50%. That is class 12 will total. That is the English or second language. That is the total percentage of 50%. B planning is 50% class 12 and 50% Mathematics. That is the subject of the subject. No. That is the combination of the combination. The combination of the eligibility criteria is the same. Now, let's upload the documents. Upload the documents to the same time, photograph, signature, class 10. If you have the equivalent of the 10th class, you have the certificate or the mark sheet. The differentially able students have the certificate. Now, let's talk about the first thing. If you have the photograph uploaded, you have the upload of the file name. The size of the file is 300 KB, the signature is 50 KB maximum. That's okay, PDF file and JPG format are okay. But the name of the file, file names, photograph, signature, class X certificate, disability certificate, what name is the file name of the file name. So, that's what I said. Okay. Now, if you want to upload this, you can start with the registration start with the students who already are in the category certificate. That's why you are not general EWS students, OBC, NCL, SCST students. Category Certificate upload जेएंड दिल्ला, but Category Certificate इन्दे serial number उम आदि issue जेएंड datum आवडे enter जेएंड दा आयतन्द. अबो Category Certificate टेप कार्यन्य वर्ष पर repeat इन्दे students आणि कार्यन्य वर्षम April ने शेष ओके एडितो एच्च दिन दंगल आलिंग one year validity अकेला certificate इन्दे काही लिंग दंगल आदि इन्दे details enter जेएंड आम दियागुम. इधे वरे Category Certificate एड काता students आणि कल एत्रेम बटन Income Certificate, or NCL Certificate, or Category SCST Certificate, and apply it. That's why you can produce it. That's why you can enter the details. You can finish the registration. So, that's why you can come here. That's why you can come here. That's all. JMA in 2025, April and January, we will attend the session. First session, we will attend the session. That's all. Thank you.